11 e 10 possiamo quasi iniziare allora per tutti, per tutti prima di tutto grazie a tutti i giornalisti e le televisioni che sono venute qui questa mattina volevo dire che quando poi finisce la conferenza stampa e andate via di là al banchetto lì dietro c'è la vostra cartella stampa che potete ritirare così tutto quello che verrà detto è sintetizzato nella cartella che potete prendere e portare in redazione oggi presentiamo la lista dei candidati del Movimento 5 Stelle al Consiglio Comunale di Napoli e alle quattro municipalità Ponticelli Barra San Giovanni, Forigrotta Bagnoli, Posilli Pochia San Ferdinando e Vomero Arenella Abbiamo fatto quattro liste di municipalità perché dove c'erano i cittadini che in questi anni si sono attivati siamo riusciti a creare davvero le liste sul territorio. Dove in questi anni non siamo riusciti magari ad attivare dei cittadini, potevamo chiamare per telefono, potevamo formare liste come stanno facendo tutti gli altri, ma non ci sembra un comportamento serio. Tutti i candidati del Movimento 5 Stelle alle municipalità e al Consiglio Comunale sono persone che da sei anni lavorano sul territorio, progettano insieme ai cittadini perché sono cittadini tutte le, uh, le soluzioni ai problemi che vediamo ogni giorno. Primo punto, partiamo direttamente dai temi. Primo punto del programma sicuramente è quello sui rifiuti. Abbiamo i cumuli di rifiuti per strada e sappiamo benissimo perché e sono sei anni che proponiamo le soluzioni velocemente diamo la soluzione principale riduzione a monti dei rifiuti con legge ad hoc del consiglio comunale raccolta differenziata porta a porta su tutto il territorio comunale come oggi fanno a Bagnoli, Vomero Alto e Coglia Minei quindi i napoletani la fanno e non è vero che non la vogliono fare Impianti di compostaggio in città, impianti di trattamento meccanico manuale, impianti di estrusione affiancati ad impianti di trattamento meccanico manuale. Con questa impiantistica che costa 10 volte in meno di un inceneritore, 50 volte in meno della gestione di una discarica, gestiamo noi i nostri rifiuti che concettualmente spariscono perché diventano materiali, dove tutti quanti possiamo elaborare materie prime e secondarie, creare reddito per tutti e salute. E il punto altro fondamentale del programma è la salute. Questa è una città che va totalmente disinquinata e il sindaco è il principale tutore della salute dei cittadini. E quindi non possiamo continuare a spostarci, a muovere, a costruire in questo modo qua. Dobbiamo superare, visto che abbiamo aderito il protocollo di Kyoto, e dobbiamo abbattere totalmente le emissioni di CO2. Come possiamo farlo? Non costruendo impianti inquinanti come a Napoli Est dell'inceneritore, e dobbiamo muoverci in un altro modo, in un modo intelligente, quindi la nostra proposta è sicuramente l'incentivazione totale del trasporto pubblico non inquinante rispetto a quello privato, l'informazione capillare su come ci si muove a Napoli con il trasporto pubblico, fatta bene, fatta dal comune, fatta dall'azienda dei trasporti. Terzo punto, oggi siamo arrivati tutti in bicicletta, ma non siamo un'elite, perché la richiesta di muoversi in un altro modo in questa città supera il 20% e noi a questo 20% di popolazione che decide di muoversi senza inquinare dobbiamo dare una risposta e quindi dobbiamo fare punti di bike sharing per la città, dobbiamo fare piste ciclabili, dobbiamo chiudere i centri, veramente devono diventare pedonali. Chi si muove in macchina da solo deve pagare di più, perché non è possibile che si muova inquinando. E chi si muove magari in macchina, cinque persone, con la proposta nostra di un software di gestione di carpooling comunale, dove tutti si possono mettere d'accordo in rete su come arrivare magari al lavoro, gli facciamo pagare la metà della metà di quello che si paga adesso il parcheggio. Noi in cinque anni dobbiamo ridurre l'inquinamento a Napoli, dobbiamo abbattere le polveri sottili e dobbiamo abbattere questo modo di muoverci, perché il motore del futuro è l'intelligenza e nient'altro. Fondamentale chiaramente ricordiamo che come Movimento 5 Stelle abbiamo iniziato nel 2005 la battaglia sull'acqua e la porteremo a termine con il referendum che sancirà definitivamente votando i due sì, sia al nucleare sia all'acqua sia al legittimo impedimento 
che l'acqua è un bene pubblico e che nessuno può fare profitto e non andiamo in controtendenza con gli altri comuni e le altre città d'Europa perché ha fatto lo stesso Berlino, Parigi, Amsterdam, Bruxelles che hanno risparmiato in un anno milioni di euro, Parigi 30 milioni di euro, cacciando le multinazionali che speculavano sull'acqua. Oggi cittadini l'acqua è migliore e più sicura, disperde di meno nelle tubature perché gli investimenti sono fatti, gli investimenti, il profitto che si fa sull'acqua gestita dall'Istituto di Diritto Pubblico viene solamente reinvestito nella dispersione e nella sicurezza delle acque. Questo è il modo in cui devono essere amministrati tutti i nostri beni comuni e quindi il Movimento 5 Stelle invita tutti i cittadini ad andare a votare sì al referendum. Questi sono punti fondamentali. E poi c'è un concetto fondamentale che è quello della partecipazione alle scelte strategiche della città, ma in generale la partecipazione dei cittadini all'interno delle delibere e delle scelte comunali. Per questo costruiremo portali per delibere collettive elaborate da tutti i cittadini in rete e in rete fisica sul territorio, in modo che potremo proporre soluzioni diverse a problemi che sono sempre uguali. Una città del futuro deve genera generare progetti del futuro, lo deve fare in rete con tutta quanta la cittadinanza ed è per questo che noi abbiamo presentato 1200 firme per richiedere referendum comunale abrogativi che giacciono come le firme nel Parlamento nella, uh, uh, del VDI 1, giacciono nel gabinetto del Sindaco e adesso noi quando diventeremo i consiglieri li andiamo a prendere, scriviamo il regolamento e vedremo chi non avrà il coraggio di approvarlo in consiglio comunale. Quindi partecipazione è fondamentale. E come avviene la partecipazione? Avviene anche all'interno delle nostre assemblee pubbliche. Se voi andate a chiedere a tutti gli altri partiti, a tutte le altre liste, il modo in cui sono stati scelti i candidati, non lo saprà uno con l'altro. Le liste non lo sanno, sono scelti per telefonate, per portatori di voti, in un modo che non ha niente a che fare con la partecipazione. I nostri candidati sono stati scelti in assemblee pubbliche dove tutti potevano venire, dove tutti potevano partecipare in diretta streaming e questa lista di cittadini liberi, indipendenti, che non prendono soldi perché abbiamo deciso di levare i soldi della, dalla politica rinunciando a 1.700.000 euro di rimborsi elettorali primi nella storia della Repubblica di questo Paese, è la lista migliore, più forte e con progettualità e capacità di futuro che c'è in questa città. Quindi io chiedo a tutti i cittadini napoletani di votare la lista del Movimento 5 Stelle, scelta in diretta streaming, assemblee pubbliche, nelle riunioni che abbiamo fatto negli ultimi sei mesi. Prima lista ad essere stata formata, prima lista ad essere stata presentata all'ufficio elettorale. Non esistono giochi di potere. Come diceva prima un ragazzo, questo deve essere un voto anche per legittima difesa e dopo che ci siamo difesi passiamo alla proposta, perché le proposte in realtà già le abbiamo, ma è un voto vero di legittima difesa e di legittima proposta, dobbiamo ritrovare e riappropriarci di quello che ci hanno legato. Poche persone hanno preso in mano le chiavi della città, in tutti i posti, in tutti i luoghi e credono di essere i proprietari. I cittadini dicono basta a questo e vanno a riprendersi quello che gli appartiene, quindi le chiavi di queste città non per ridarle al Movimento 5 Stelle, ma per ridarle a tutti i cittadini. Ora vi presento un po' di candidati che parleranno nel Consiglio Comunale e i presidenti candidati delle municipalità di cui abbiamo detto prima. Partiamo da... Vomero Arenella come Presidente di Municipalità. Grazie, buongiorno a tutti, sono Mariano Peluso e ho avuto questo onore da parte del Movimento di fare da portavoce del, del Movimento al Vomero Arenella. Bene, è una municipalità diciamo, che vi guarda Napoli dall'alto, è la collina che una volta si andava a recuperare la salute per la sua aria bella e fresca, oggi non è, non è così. Oggi basta toccare le piante fuori al balcone per poter vedere che le polveri sottili le ricoprono giorno dopo giorno. Basta uscire per strada e sentire quell'orezzo terribile sui marciapiedi fatto di eh, escrementi di animali e, e sporcizia che non viene raccolta in maniera adeguata. I nostri figli sono i primi, sono le vere sentinelle del territorio che lamentano ogni volta che si rientra a Napoli da, da varie vacanze e piccoli weekend di quanto la nostra città sia brutta, eh, 
come sia sporca, come sia caotica e non si, si vive bene e allora ecco che è normale che dei cittadini cominciano a dire occupiamoci della cosa pubblica, prepariamoci, eh, seguiamo dei corsi, vediamo il mondo, l'Europa, come fa, come amministra e quindi ci siamo attrezzati, siamo andati a fare un corso a Milano, abbiamo visto delle piccole realtà virtuose di come si gestisce l'amministrazione e quindi in maniera macroscopica per poi andare anche nelle cose più piccole ci stiamo occupando del vomero il vomero ha tante cose che non vanno anzi diciamo che è stato gestito da pochissime persone rappresenta un po' Napoli in piccolo e chi l'ha gestito ha fatto i propri interessi possiamo parlare di cose grandi come i parcheggi pertinenziali che dovevano essere un progetto di parcheggi di interscambio pensate che cosa meravigliosa arrivare al vomero, parcheggiare in una isola eh, di parcheggio sotterranea Dopodiché prendere un bus elettrico e raggiungere il centro del Vomero. Ovviamente poi i costi sarebbero, come diceva prima Roberto, vieni con una macchina, la riempi di persone, paghi pochissimo. Vieni da solo con la tua auto, paghi. Così il comune si rifà anche di un po' di soldi, visto che il bilancio è sempre grosso. Quindi diciamo, lavorare di testa, ragionare, pulire le strade, e che ci vuole? Abbiamo delle partecipate che si prendono fior di quattrini al comune per poter pulire la nostra città, ma non lo fanno, spostano esattamente la polvere e queste cose non sono denunce, sono filmati, raccolti che abbiamo mostrato chiediamo la bonifica delle zone dove ci sono i topi Piazza Medaglia d'Oro è infestata di topi ma che fanno? La deratizzazione quindi tolgono il topino al momento per poi alla fine ricominciare tutto da capo i parchi, i parchi verdi, abbiamo i giardinetti i famosi parchi, il parco Mascagna che, che è tanto è stato difeso dai, dai, dai parcheggi l'hanno ricoperto con un un tappeto sintetico di erba sintetica ecco, ormai si è persa un po' la bussola nell'amministrazione si va a tamponare la palla si perde anche la rotta di questa nave che sta affondando allora noi abbiamo studiato, siamo preparati ci mettiamo in gioco siamo sicuri che se la gente ci approva riusciamo a lavorare bene basta entrare, casomai anche più di uno casomai anche diventare presidente perché no, se ci appoggiamo prego Vabbè, io parlo per la municipalità ah. <ride> e quindi sì ehm, niente, noi siamo, siamo lì abbiamo, ovviamente siamo allineati con il progetto comunale eh, sulle energie rinnovabili e il, la prima cosa da fare al Vomero è la raccolta porta a porta eh, che è, una, è un tema fondamentale in questa città non si possono vedere eh, le promesse sui manifesti e poi lasciare la città in questo stato stiamo vivendo in una situazione di emergenza di gravità, è proprio una vera e propria guerra io direi qui Francesco Cacciapoti candidato portavoce presidente della municipalità Chiaia Posillipo San Ferdinando il più giovane di tutti Buongiorno a tutti, anche sulla nostra, nostra municipalità è formata da tre quartieri molto diversi, stiamo portando avanti da tempo un, un percorso di partecipazione con i cittadini e con le associazioni di quartiere. Abbiamo messo a punto vari progetti che si ricollegano al discorso comunale per quanto riguarda la partecipazione dei cittadini, per esempio la, chiederemo la diretta web delle riunioni del Consiglio della Municipalità e tutto il rapporto che riguarda i cittadini con le istituzioni. Ci sono altri progetti tra virgolette più locali che ehm, comunque si riconnettono al discorso generale che portiamo avanti il movimento, cioè come riappropriazione sia della politica da parte dei cittadini che di riappropriazione proprio degli spazi. A Posillipo e Chiai abbiamo la situazione del mare che è totalmente sottratto all'utilizzo e allo sfruttamento diciamo, dei, dei cittadini, anche in quelle aree che sono pubbliche, che sono dei maniali, ci sono gestioni sbagliate che noi riteniamo sia necessario correggere, sia necessario garantire a tutti i cittadini il libero accesso a quelle poche aree che abbiamo a Mare Chiaro, a Palazzo Donnanna per utilizzare eh, appunto la risorsa da mare. Si, abbiamo progetti anche riguardanti la valorizzazione del patrimonio di aree di interesse artistico e archeologico, la nostra municipalità sotto questo punto di vista è una delle più ricche. Abbiamo situazioni di grandissimo degrado, di strutture addirittura risalgono al tempo dei, dei romani come la villa degli spiriti che è utilizzata per fare i tuffi a mare chiaro e altre invece più in uno stato migliore che però sono sconosciuti, fuori da circuiti turistici e non utilizzati da nessuno. Quindi come progetti abbiamo proprio la valorizzazione e la pubblicità attraverso la, la municipalità di queste realtà. 
ehm, riguardo il tema ambientale la municipalità non, ehm, oltre che richiedere l'applicazione la, della raccolta differenziata porta a porta può impegnarsi sulla riduzione abbiamo messo a punto un progetto che prevede la, la pubblicità attraverso gli organi della municipalità e il sito degli esercizi che sono definiti virtuosi, cioè di quelli più accorti eh, alla riduzione degli imballaggi, alla vendita di prodotti alla spina, proprio per sostenere questi esercizi e per fare in modo che i cittadini li inizino a conoscere e appoggino queste, queste realtà che sono da sostenere. Eh, ultima cosa, eh, la, la mobilità, richiederemo immediatamente l'ampliamento dell'area pedonale, eh, soprattutto in prossimità dei mercati rionali e delle zone commerciali questo però non potrà avvenire improvvisamente perché sennò come abbiamo visto si blocca totalmente la viabilità per tutta la città ma dovrà avvenire con um, un incremento dei mezzi pubblici abbiamo molte linee soprattutto a Posillipo di mezzi pubblici che non funzionano proprio la riqualificazione delle scalinate di collegamento con i quartieri collinari e um, di quelle che erano le, le vecchie pedamentine e eh, la creazione di quella che poi è la, la pista ciclabile in maniera tale da poter creare una, una mobilità sostenibile anche, anche nella, nostra mobilità, nella nostra municipalità. Concludo qua. Candidato presidente Fuori Grotta, candidato presidente portavoce di Fuori Grotta Bagnoli, Ferdinando Pellone. Buongiorno. Come gruppo di municipalità in realtà eh, oltre agli impegni che hanno tutti rispetto ai, ai problemi già evidenziati da Roberto abbiamo secondo me un impegno in più rispetto agli altri, abbiamo un, un onere eh, che ci accogliamo anche volentieri che è quello di eh, controllare, monitorare, sorvegliare Bagnoli, il progetto della nuova Bagnoli. Abbiamo la responsabilità di verificare e di controllare che la bonifica, che tutta la bonifica sia stata effettuata e non dobbiamo fidarci di Bagnoli Futura né di tutte le società che sono interessate nel, nel progetto di bonifica. Dobbiamo avere dati, dati certi. E seconda cosa, dobbiamo ancora eh, sorvegliare e tenere gli occhi aperti su quelli che saranno gli interessi a venire. Perché Bagnoli fa gola a parecchia gente, fa gola a tutti, fa gola forse anche a chi non dovrebbe far gola e quindi dobbiamo stare con gli occhi aperti noi per primi. Seconda cosa, noi eh, come area di Fuorigrotta abbiamo anche eh, purtroppo eh, l'impegno gravoso di subire come cittadini quelle che sono eh, le giornate legate allo sport e alle fiere. Purtroppo sono giornate, sono, sono giornate importanti per quello che è la promozione eh, della città, ma sono giornate che i cittadini di Fuorigrotta in particolare subiscono subiscono perché sono basate su, su un discorso di mobilità che non è adatto, cioè non è possibile eh, per esempio eh, recarsi tutti in macchina allo stadio, diciamolo chiaramente, so, bisogna pensare a qualche altra cosa, in particolare l'utilizzo dei mezzi pubblici, mezzi pubblici che ricordo stiamo portando avanti una, una battaglia nostra proprio di quartiere eh, che non devono eh, limitarsi soltanto a campi flagrei. Il, la città si estende fino a Bagnoli, comprende quartieri come Cavalleggeri, Agnano, eh, dobbiamo andare oltre, eh, i mezzi pubblici devono continuare verso Pozzuoli e devono continuare anche in orari che devono essere utilizzabili anche da altri cittadini, i pendolari ormai non tornano a casa alle 19 di sera, i pendolari, e che lo sa chi lavora magari anche fuori, fuori Napoli o chi lavora è costretto a lavorare fino alle 20 di sera, 21, 22 hanno diritto di tornare a casa con i mezzi pubblici. E niente, voglio essere breve. Ah, L'ultima cosa importante, noi come, come municipalità abbiamo, verifichiamo sulle, sulle, sulle nostre spalle la differenza di quello che significa una gestione di rifiuti porta a porta e una senza. Stamattina mi trovavo a Fuori Grotta, a Fuori Grotta hanno bloccato stamattina di nuovo via Leopardi con dei rifiuti giustamente perché la gente non ne può più di miasmi, di, di fetori e io venivo da Bagnoli dove la situazione è tranquilla, è normale perché? Cioè è mai possibile che a distanza di 50 metri al confine del, del, della zona dove si effettua la raccolta porta a porta c'è il degrado più totale e assoluto lo vediamo con i nostri occhi, è lampante dobbiamo chiedere con tutte le nostre forze che si vada velocemente verso la raccolta porta a porta su tutta la città
Allora, Marco Sacco, presidente candidato portavoce della municipalità Barra San Giovanni Ponticelli. Buongiorno. Quando i colleghi mi parlano dei loro problemi mi rallegro perché forse la nostra veramente è l'area più martoriata di Napoli. Eh, a Napoli Est, come ben sapete, abbiamo una centrale turbogas all'interno del quartiere, eh, i depositi, depositi della Kuwait, Darsena Petroli, eh, a breve c'è l'allargamento del porto di Levante che arriverà fino al deposito dei tram e, e quindi anche la visibilità dei cittadini verso il mare sarà persa, i cittadini avranno perso il contatto con il mare e ancora oggi ci sono delle promesse di alcuni politici che continuano a far illudere la gente dicendo riqualificheremo le spiagge, ma come le riqualificheremo queste spiagge? Se ormai già hanno compromesso per 99 anni le nostre spiagge, infatti la Cosco ha una licenza di 99 anni per la darsena di Levante di cosa stiamo parlando? A breve c'è la, la gara d'appalto per l'inceneritore, l'ennesimo degrado, l'ennesimo è che ci parlano sempre di riqualificare l'area orientale di eh, Napoli Est, invece ci ritroviamo sempre, sempre ad essere il cestino di rifiuti d'Italia perché come ben sapete eh, con questo inceneritore che incenerirà i eh, 470.000 tonnellate all'anno di rifiuti, noi nella regione Campania possiamo incenerire i due terzi dei rifiuti d'Italia, quindi questo ci deve lasciar pensare, ci sono delle grosse speculazioni sull'area orientale e su questo noi terremo gli occhi aperti, io avrei voluto parlarvi tanto del nostro programma perché è bello e carino, però credetemi i problemi sono così seri sull'area orientale che parlare di queste circostanze eh, sarebbe bello parlare di biciclette, di piste ciclabili però noi abbiamo un'urgenza, un'urgenza della salute che riguarda non solo l'area orientale perché come ben sapete le nanoparticelle, il cono, il cono di ricaduta delle nanoparticelle si protrae per 15 km, quindi è un problema di tutta Napoli e le neoplasie sono aumentate del 30%, però questi signori non ci hanno ancora dato un registro tumori nonostante siano stati stanziati dei soldi noi dobbiamo lottare contro questa illegalità, l'illegalità diffusa, guardate se è possibile una viabilità del genere sul viale pubblico e marinare, questo è un, un veicolo dei carabinieri fermo sulle strisce pedonali, parcheggiato, questo è addirittura un veicolo dei carabinieri sul marciapiede, cioè, allora se non ripristiniamo prima la legalità sul nostro territorio, di cosa parliamo? Di aria fritta? Infatti proprio riallacciandomi a Marco deve essere tutto quanto un processo concatenato, viabilità uguale non parcheggi sulle strisce pedonali, uguale di muoversi in un altro modo, raccolta differenziata uguale non inceneritore, perché a Napoli Est non lo faranno mai l'inceneritore con il movimento nei consigli comunali e nei consigli municipali. presento altri due candidati, uno che già conoscete penso ormai del meetup da sei anni, ha lavorato sul territorio, è una credo delle persone più battagliere, progettuali e forti che Napoli secondo noi ha ed è Marco Savalista. Buongiorno. Io sarò brissimo perché voglio dirvi soltanto questo, quando dobbiamo andare a votare dobbiamo cercare soltanto di ragionare un attimo e di pensare questa città e questa nazione chi l'ha ridotta così, l'hanno ridotta quelli che l'hanno governata negli scorsi 15, 20, 30 anni, 
non, non è possibile accettare che da queste persone la proposta di soluzione che in questi anni non hanno portato avanti. Continuiamo a vedere la città rovinata di manifesti ovunque, chiunque mette manifesti pagati con le nostre spese, con i rimborsi elettorali, con i nostri soldi messi in una città che è già distrutta. Noi non abbiamo fatto nemmeno un manifesto cartaceo, abbiamo soltanto manifesti digitali che girano su internet per una scelta ben precisa. Non potevamo sommarci a questa gente che ha rovinato la città negli scorsi anni e ci promette di cambiarla continuando a rovinarla giorno per giorno con i manifesti elettorali. Soltanto questo dobbiamo pensare, pensate alle promesse che vi hanno sempre fatto e alle promesse che non vi hanno mai mantenuto. Noi siamo cittadini, non siamo quelli che promettono il futuro senza, senza costruzione di niente, noi siamo da sei anni che lavoriamo sul territorio e continueremo a esserci anche dopo le elezioni, noi non vogliamo essere eletti per fare la carriera politica, ma vogliamo essere soltanto dei cittadini che entrano e rompono questo giochino, il PD e il PDL sono la stessa cosa, si mettono d'accordo, si spartiscono la nazione, si spartiscono la città e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Allora ragioniamo, ridiventiamo cittadini pensanti e capiamo quando ci dicono delle balle e capiamo le persone quando vogliono invece proporre delle cose vere sulla propria pelle. Noi abbiamo rifiutato 1.700.000 euro di rimborsi elettorali, i primi nella storia della Repubblica, rifiutare dei soldi pubblici. Era stata una truffa e noi le truffe non ci stiamo. Per primi li abbiamo rifiutati e per... non li avremo mai perché noi gestiamo questa campagna elettorale con i soldi eh, delle piccole le donazioni che ci arrivano su internet e con i soldi dei candidati, i famosi fondi neri del movimento sono quelli che ognuno di noi mette e che non rendi conta, di cui non vuole una ricevuta, un rimborso, un ritorno. Noi mettiamo quello che possiamo e mettiamo il nostro tempo a disposizione di questo progetto, ci crediamo da anni e pensiamo che questa sia l'unica strada per uscire dalla melma dove ci hanno portato. Votate Movimento 5 Stelle. Vi presento una candidata, candidata al Consiglio Comunale di Napoli col Movimento e alla Municipalità Vomero Arenella ed è Gilda Sportella. volevo soffermarmi sull'importanza che ha l'informazione, che è quello che il Movimento e il Meetup prima facevano, hanno sempre fatto, il suo valore è più grande, perché in realtà dobbiamo pensare che se oggi siamo ricattabili, se oggi quando diciamo alle persone parliamo di un piano alternativo dei rifiuti e loro ci dicono da qualche parte la spazzatura la dobbiamo mettere e perché non sanno, perché bevono le bugie che i giornali e i media raccontano. Uh, noi da, da sempre insomma, ci uh, parliamo con le persone, siamo per strada, cerchiamo di fare informazioni tra amici e parenti, l'importanza della rete di cui parliamo è proprio questa, che non è solo una rete uh, virtuale, la rete internet, che sappiamo benissimo non arriva a tutti, ma anche una rete fisica perché eh, l'informazione è l'unica cosa che veramente ci può rendere liberi e non ricattabili. Per questo l'importanza nel nostro programma, ad esempio, del wifi gratuito. Perché? Perché Internet ad oggi è l'unica risorsa che abbiamo per informarci realmente, a parte sporadiche eccezioni che ci sono eh, su qualche mass media, ma è soltanto Internet e le persone comuni per bene che ci possono dare le reali informazioni. E, e, Riguardo al fatto che spesso ci contestano il fatto che noi non abbiamo esperienza politica, ma sinceramente se l'esperienza politica che oggi si fa è quella di stare seduti su una poltrona eh, e sedimentare la propria rete di clientele, di, di amicizie, di potere, eh, io dico meno male che non ce l'abbiamo questa esperienza. L'unica cosa che il Consiglio Comunale, così come nelle istituzioni, possa servire è buonsenso, eh, onestà, trasparenza e la massima libertà, l'essere eh, slegati da qualsiasi partito che oggi purtroppo è sempre ammanigliato e anche le brave persone che possono esserci all'interno devono sottostare a degli accordi già presi, a delle, a delle, a delle decisioni che vengono prese dall'alto e a cui purtroppo non possono sfuggire. Questo... Di nuovo per tutti i giornalisti ci sono le cartelle stampe lì sul, sul banchetto, sul tavolo di lavoro e chiaramente è aperto a domande, se ci sono domande.
Questa volta la, Grillo è venuto per le regionali più volte a sostenere la mia e la nostra candidatura, questa volta ci ha abbandonato? No, ci sono due cose questa volta, la prima cosa è che ormai, anche se non viene Beppe Grillo, qua è affollatissimo, ci sono la stampa, la stampa ci sono i giornali, perché adesso siamo autorevoli, ma autorevoli per i progetti che abbiamo elaborato in sei anni, perché siamo sempre qui e perché non ci leverà mai nessuno dal buon senso e dalla lotta che i cittadini vogliono fare all'interno della città, liberi e anche all'interno delle istituzioni. E oggi proprio il fatto che c'è tutta questa gente, c'è questa partecipazione, c'è la stampa, c'è Sky, c'è il mattino, c'è Repubblica, il Corriere, significa che senza personaggi si, ci sono i temi che sono importanti e i temi vanno avanti e c'è una cosa su questo che va detta in maniera importante è che questi temi sono i temi che stanno elaborando tantissime città in Europa e nel mondo e il futuro per quanto è difficile spesso che esca fuori non lo potrà fermare nessuno al di là del Movimento 5 Stelle. Grillo verrà a Napoli comunque a sostenerci logicamente è partito ieri il tour di Grillo per tutte le città e per tutte le liste civiche che, hanno, che ci sono nelle città sarà qui il 12 maggio faremo un evento che durerà 12 ore da mezzogiorno di mattina fino a mezzanotte dove mostreremo fisicamente tutti i nostri progetti come un computer con il wifi libero può essere eh, alimentato con i pannelli solari come si fa la raccolta differenziata avevo gazebi, faremo vedere le biciclette a pedalata assistita che cosa significa e come ci si può muovere faremo piccoli progetti di mobilità faremo anche capire come un portale di informazione sanitaria libera può prevenire e curare le malattie che ci sono in città e faremo proprio degli, del, de, delle, delle specifiche dimostrazioni anche con medici che si prestano a spiegare queste, questo, queste tipo di pratiche perché risparmiare, avere la salute nella città significa risparmiare poi su tutto quanto il resto e... Non ancora, stiamo vedendo due piazze e dobbiamo fare ancora la conferenza interpartitica, noi diciamo non siamo un partito però ci chiamano così e dobbiamo fare la conferenza interpartitica con un movimento che è il nostro e quindi tra poco lo faremo sapere, magari faremo una conferenza stampa di presentazione di questo grande evento del 12 maggio. Poi oltretutto ogni giorno ci sono gazebi sul, uh, sul territorio dove si danno informazioni alle persone, si fanno queste piccole dimostrazioni in modo che la rete, il passaparola potrebbe far cadere la rete invece quella clientelare del potere. E il voto è il più grande atto di responsabilità che oggi noi dobbiamo fare e deve essere, questa responsabilità deve partire dalla nostra coscienza e dalla nostra libertà perché in fondo dentro, dentro tutti sappiamo sempre bene cos'è giusto e cos'è sbagliato e quindi farsi un esame vero di coscienza per votare Chiaramente poi ci sono tanti e tanti candidati ancora che possono parlare, che sono qui e se ci sono ancora domande possiamo farle sia a me sia agli altri sia agli altri candidati. Domanda? Ci arriva, ci arriva il figlio. Io volevo sapere chi sono eh, diciamo, i, i i candidati più giovani eh, e che potenzialità hanno in una città come questa? Ho visto lui eh, che è candidato alla municipalità di Chiara, una municipalità abbastanza impegnativa. Che potenzialità pensano di avere proprio a livello di voto, di, di riscossione da parte dei giovani? Avete avuto delle risposte in questo senso? E diciamo che eh, ci sono, da quando abbiamo iniziato l'attività sul territorio, non solo in questo momento di campagna elettorale, facciamo passare l'aereo. Okay. 
Ma dicevo, um, sicuramente il fatto che uh, c'è una grande percentuale di giovani aumenta la, diciamo, la, la fascia del nostro elettorato, non solo in questo momento di campagna elettorale, ma già da tempo si sono avvicinati molti giovani da, universitari, anche alcuni minorenni, proprio perché i progetti alla fine riguardano tutti e i giovani sono quelli che più forse riescono a coglierli perché si rendono conto del cambiamento e sono come me che non vogliono lasciare questa città, lottano per, per questi progetti. Non c'è una, una predominanza de, rispetto alle persone più giovani e più anziane, noi raccogliamo tutte quelle persone che condividono i nostri progetti, sono stanchi di questa città e capiscono eh, la, la novità che possiamo portare e il messaggio nuovo che stiamo, stiamo portando avanti. Il movimento stava cadendo. Eh, noi del Vomero invece abbiamo una notevole affluenza di ragazzi e ne volevo citare uno per tutti che si chiama Federico Forestiero e che fa parte del, del, de, tra i candidati del, del Vomero Anella, il quale eh, ha fatto 18 anni a febbraio e fa parte del comitato studentesco dell'Alberti e ha creato un portale Noi vogliamo Vede Lago eh, visibile, pubblico, aperto a tutti dove lui con i suoi amici studenti hanno creato eh, un modello eh, di come si può applicare il modello Vede Lago eh, Vede Lago è un paese per chi non lo sapesse dove all'interno di questo paese c'è eh, un'industria eh, che riesce a riciclare dalla materia secca, cioè tutto quello che non è umido, quindi la roba che non puzza dei nostri rifiuti, eh, riescono a riciclare eh, facendo materiali di vari eh, bauletti, scarpe, mattoni e così via. Quindi è un modello virtuoso di come si possa riciclare la materia secca. Bene, loro invece di fare la vacanza a Parigi come fanno le scuole, sono andati a Vede Lago e si sono studiati con l'ingegnere Poli tutto il processo e l'hanno eh, riportato in questa pagina web noi vogliamo vedere l'ago eh, e credo che un ragazzo di 18 anni che fa un percorso del genere eh, portandosi appresso tutti gli amici e eh, mostrandolo nelle varie assemblee studentesche sia l'inizio di una grande rivoluzione culturale ah non è qui perché oggi avevo il compito di matematica Non c'è Roberto, ci sono domande? Qua uno vale uno, quindi... Appena si è parlato di Vede Lago, spunta Paola Nunes. Vi presento Paola Nunes, candidata al Comune per il Movimento 5 Stelle. Paola, ti faccio una domanda. Ma se... Qualcuno riuscisse a mettere buon senso a chi domani sarà uh, a comune, in quanti mesi uh, riusciremo a togliere tutti questi rifiuti della strada? Presidente presentatore. <ride> Salve, buona giornata a tutti. Eh, dunque, era, eh, abbiamo fatto tardi perché Roberto ci ha girato una mail dove gli chiedevano nei primi 100 giorni cosa è possibile fare. Ecco, io credo che nei primi 100 giorni si possa risolvere la questione dei rifiuti. Io non voglio dire emergenza rifiuti perché oramai tutti i cittadini hanno capito che questa non è un'emergenza, ma è uno stato di gravissima crisi che è voluta, purtroppo è voluta. Uh, ieri in trasmissione a Canale 21, una bellissima trasmissione, uh, si è girato un po' intorno su questo argomento ed è uscito fuori che è mala gestione. Almeno le candidate del PDL, del, del, dei centristi, anche del PD, valutavano che fosse mala gestione. È colpa mia, è colpa tua, è colpa sua. No, ma noi non c'eravamo, c'eravate voi. No. Questa non è mala gestione perché i, i peggiori amministratori non avrebbero potuto fare tanto, perché forse attentoni provando una cosa, provando un'altra avrebbero trovato una soluzione, non l'hanno voluta trovare. Ci sono dei grossi problemi perché si vuole innanzitutto fare affari con l'emergenza rifiuti e l'hanno fatta perché come giustamente ha detto Dorena Sardi in trasmissione è stato valutato dalla commissione eh, bilancio che eh, sono stati spesi per ogni anno di questa emergenza circa 800 milioni di euro quindi arriviamo 
ah, veramente cifre esagerate e allora con questa, con questa gestione di soldi è chiaro che c'è qualcuno e non pochi che mangiano e questi che mangiano sono a destra e a sinistra cioè la destra e la sinistra qualcuno ha detto eh, cambia perché cambia con che mano prendono i soldi cioè non c'è più un'opposizione e una gestione né quando gestisce la destra né quando gestisce la sinistra quindi non c'è opposizione questo è il cancro del nostro paese non c'è assolutamente opposizione e l'opposizione è la garanzia a una democrazia perché chiaramente chi gestisce deve essere controllato da altri ci vuole ricambio, ci vuole trasparenza ci vuole, eh, ci vuole partecipazione e per quanto riguarda i rifiuti ci sono diversi livelli il livello peggiore chiaramente è il nostro, dove tutto non è stato fatto, ossia nulla è stato fatto per ridurre i rifiuti, per risolvere la questione. Perché? Perché oltre ai soldi che sono girati è stato necessario occultare il traffico di rifiuti tossici e pericolosi. Questa cosa viene detta, è scritta, lo dice la magistratura, lo dice perfino eh, Saviano in tv, eppure poi si trovi una candidata del PDL che dice eh, ma perché ha gestito Bassolino? Bassolino avrà le sue colpe sicuramente, anzi noi siamo i primi a, 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 ad aspettarci, avremo avuto avuto voglia di vedere un grosso cambiamento, c'è cioè un processo su Bassolino, sull'impregiro che purtroppo è in silenzio, sta per cadere in prescrizione, quindi le responsabilità sono da quella parte, ma sono anche dalle altre parti, sono da tutte le parti che hanno partecipato. Allora questo è il dato, si vogliono coprire rifiuti tossici e pericolosi. Quali sono questi rifiuti? Rifiuti prodotti dalle industrie del nord e dell'Europa, che fino al 1992-93 andavano a finire in Africa. Poi in Africa, secondo l'omicidio di Laria Alpi, eh, è saltato... Il, il fatto. Dopodiché si sono anche resi conto che arrivare fino in Africa in fondo era inutile e che c'era un sud Italia che avrebbe potuto fare altrettanto perché il sud della terra in genere è quello che deve subire perché c'è più gente, c'è più di servizio, è più facile portarli al bisogno, alla necessità, alla povertà per poi poter fare un ricatto continuo e quindi avere un controllo politico sui voti perché chiaramente noi avere il la necessità, avere il bisogno ti leva dignità, ti leva dignità, ti accorcia la vista, tu con una, con una vista molto corta che arriva al naso, chiaramente se ti passa sotto al naso 50 euro e non hai soldi per dare il latte al tuo figlio, può darsi che prendi quei 50 euro per mettere una croce su un voto. A Pozzoli mi dicono che addirittura si arriva a 150 euro perché uno dei candidati deve, deve raggiungere un dato per avere una pensione. Vede, è proprio così, come riscattare il, gli anni del, dell'università, dice vabbè io li pago questi contributi perché così mi viene la pensione con 5 anni di università. Allora, torniamo a noi, il, il problema dei rifiuti è un problema risolvibile in 100 giorni, ci sono oltre a questo livello disastroso altri due livelli, il livello europeo che è un livello corretto, corretto ma noi siamo oltre, il livello europeo cosa richiede? Perché boccia continuamente i piani che vengono da questa regione, sia essa di destra che di sinistra, sia essa di sinistra che di destra, i piani vengono bocciati, perché? Perché i piani che vengono dalla regione Campania sono piani come dire con la, con la piramide rovescia, ossia noi invece di ridurre i rifiuti, riutilizzare tutta la materia possibile, riciclare tutto il riciclabile, recuperare tutto l'umido e poi come fanno ancora in Europa bruciare la residua parte, noi cominciamo a bruciare tutto e a buttare nelle discariche, questo non va, anzi a buttare prima nelle discariche e poi a tentare di, di eh, bruciare. Noi siamo oltre, oltre anche al piano europeo, perché in Italia c'è un brevetto nuovo, ma non più tanto nuovo, non più sperimentale, un, un brevetto del modello Vedelago che è stato accettato, introdotto in Europa ed è il modello dell'estrusione. Allora quella quota parte che all'inizio anche nel centro riciclo andava a incenerimento, quella quota parte che dice l'Europa, ossia la minima parte dei rifiuti non più riciclabili, può essere 
estrusa e diventa materia prima seconda. Questo eh, oramai è di dominio pubblico, questa è una cosa che nella cittadinanza è arrivata, quello che non lo sanno, non lo sanno quelli che non lo vogliono sapere. Questa materia prima seconda ha creato un'economia importante perché la signora Vede Lago, chiamiamola così, la signora Carla Poli, ha richieste per questa materia prima seconda che coprono anni, cioè lei ha già la possibilità di, di programmare la sua realizzazione di materia prima e seconda per anni perché queste richieste le vengono dall'Europa le vengono soprattutto dalle imprese edili perché, perché questa materia prima e seconda permette uno, di non andare più a saccheggiare le cave per l'edilizia due, permette con un materiale che è utile in edilizia e nel mondo delle plastiche di riutilizzare una materia che costa meno allora cosa è successo? Cosa si è verificato negli anni? Che le imprese che hanno utilizzato questa materia prima e seconda stanno vincendo gli appalti perché? perché possono fare un maggior ribasso avendo minori costi allora noi siamo stupidi cioè questa, questo paese è stupido io non credo noi fortunatamente non siamo stupidi però molti di noi purtroppo italiani sono dei farabutti allora questa cosa noi ce la dobbiamo dire perché se da un lato c'è il genio italiano no, che ci permette di, 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 di dire viva la terza, la terza generazione del fotovoltaico è stata scoperta in Italia a Roma, in un centro di ricerca vicino Roma hanno, hanno scoperto come col mirtillo e con la buccia di, di, di melanzana si può fare un fotovoltaico con costi dimezzati che, che assorbe più luce e quindi genera più energia che può essere utilizzato vicino ai vetri delle finestre facendo anche la schermatura perché quando uh, uh, prende più luce scurisce, quando la luce è minore schiarisce, quindi fa anche da filtro per per la, 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 il soleggiamento interno e quindi aiuta il raffrescamento degli edifici ed è il genio italiano ecco, noi ci siamo dimenticati che siamo figli di un'Italia di, di geni di geni dell'architettura, della scienza dell'urbanistica noi oramai ci siamo avviliti, ci siamo depressi e pensiamo che invece dei geni ci siano solo gli eugeni gli profittatori i farabutti che ci stanno togliendo la vita ci stanno togliendo la vita contro questi farabutti contro il malaffare contro il malaffare violento contro la camorra che è quella che ci fa paura che cosa si può fare? Questa è la domanda, eh, lo so che è difficile chiederlo, ma è, è l'unica per, perché su come risolvere il problema dei, dei rifiuti, lo sappiamo, ci so... proviamoci, Roberto è andato via, volevo chiederlo a Roberto. io perché su questo ho una idea, però poi passo il microfono anche a qualcun altro perché probabilmente sì la domanda è difficile però, però io le devo dire che eh, forse le darò una risposta che non le piace perché io credo che eh, questa camorra eh, che esiste e che ci distrugge sia voluta fortemente dalla mafia di Stato perché se la mafia di Stato non ci fosse non ci sarebbe la camorra questo è assodato innanzitutto perché dipende dalla scelta a monte di dare, di portare una intera popolazione allo stato di bisogno. Se non ci fosse il bisogno, il mal servizio, il distaccamento del, del governo, dello Stato dal territorio, non ci sarebbe il malaffare sul territorio, sicuramente. Se ci fosse ricchezza diffusa, benessere, servizi, il cittadino non si farebbe arruolare nelle, nelle file della camorra. La camorra purtroppo, e dico purtroppo perché questo significa che è più difficile ancora di quello che possiamo immaginare è la mano sul territorio ma la testa è altrove chiaramente la testa ha bisogno che la mano sia sul territorio e gestisca e tenga buoni e che faccia paura e anche avere qualcuno a cui dare la colpa, sempre e comunque ma la mano è collegata alla testa 
c'era Peppe Iovino che è un altro dei candidati giovanissimi che voleva dire una cosa proprio su questo argomento mi fa molto piacere che le ha fatto questa domanda molto importante e andava fatta perché in una città come Napoli quando si parla di rilancio penso non si possa non parlare di legalità intesa in tutti i livelli, io abito a Secondigliano io sono uno di quelli diciamo così, che a non se ne vuole andare in questi momenti, in quel quartiere, tornano, tornano a sparare molte persone per bene che vivono lì quando vedono l'ennesima notizia di un cadavere pensano me ne devo andare io penso di no e come me tantissimi ragazzi che non li trovate sui giornali pensano che si può vedere un quartiere diverso in quelle zone tanti politici in questi giorni ma anche in tutte le campagne elettorali vengono sempre a fare la passerella in quella zona promettono qualsiasi rilancio promettono condizioni sociali migliori tuttora ora i candidati stanno proprio il tappeto rosso ne abbiamo dieci che vengono ogni giorno quasi come un calendario purtroppo per le famiglie della zona che vivono tra mille difficoltà non migliora mai nulla si può dire che la zona in difficoltà e posso parlare di quartieri come Ponticelli come Secondiano, Scappia, Miano e tanti altri perché Napoli purtroppo ha questo problema molto diffuso lo vive sulla pelle l'abbando della politica le istituzioni, magari quando avremo il prossimo morto innocente, quando avremo il prossimo funerale con il vertice istituzionale e il vertice delle forze dell'ordine in primo piano, si meraviglieranno, diranno le, le, migliori, diciamo così, le migliori frasi uh, da, da antimafia contro personaggi che magari abbracciano, non in privato. Uh, le istituzioni e i vertici delle forze dell'ordine magari si meraviglieranno di come l'ennesimo, l'ennesimo agguato, l'ennesima... e magari non si rendono conto che basterebbe poco in quel quartiere per mostrare una nuova realtà. E una nuova realtà le intendo con condizioni sociali migliori. Io, io stamattina scendo di casa, vedo ragazzini, fanno di tutto. E uh, spesso mi chiedono ma di cosa parliamo? Sui giornali spesso uh, si scrive di tutto, ma non si scrive la realtà. Uh, lei magari immagina, persone che non abitano lì, che ci sono tantissimi ragazzi associazioni che magari non hanno fondi perché non sono appoggiate da Tizio, Caio, partiti o altre fondazioni importanti, ma tra minacce e intimidazioni vanno a prendere i ragazzini di famiglie alle medie, alle elementari, di famiglie che magari uh, sono, sono legate alla criminalità e li portano a scuola. Le hanno fatto per un anno, 7 su 10 di quei ragazzini dopo qualche mese aspettavano la persona che li andava a prendere, non con, non con diffidenza, ma l'aspettavano vestita, le parole, le vele di scampia, que, quei, quei bambini a settembre non volevano andarci ed era una lotta. Io questa, e dopo quella, quella persona che faceva questo ha avuto anche delle minacce, continua a farlo e continuava a farlo. Quella persona non ha avuto dei fondi, non ha, avuto, ha chiesto un palazzetto in cui farla e molte, cioè, le parlo di questa persona ma le posso dare tantissime associazioni che fanno questo, danno a quei ragazzi un esempio concreto, non parlo di legalità con cioè, nozionismi che magari non li ascolta i ragazzi, ma la mostrano legata ogni giorno nelle piccole cose, nelle grandi cose. Non gli parlano magari di borsellino, magari non lo riescono a capire, gli parlano degli esempi concreti, gli parlano di quanto uh, lo stesso gesto può portare a loro un danno e mostrando questi esempi concreti alle famiglie che vivono lì, le famiglie non aspettano altro, però se invece vedono il totale abbandono da ogni giorno, uh, zero aiuti, uh, ma un abbandono totale messi sempre come gli ultimi, sempre come un ghetto, uh, messi altrove, poi è normale che le famiglie per vedere, vabbè, all'ennesima morte se ne va, i ragazzi vogliono solamente andarsene e purtroppo altri cercano la strada della criminalità e affondano le basse di spascio quindi quando poi vediamo il titolone quando arrestano il grande boss dobbiamo sempre pensare che ci sono altri 10.000 ragazzini che da 8 anni fanno le file sotto le piazze di spascio perché non hanno un domani ma, e non, non, io dico ma parlo di futuro che a volte parlo di futuro domani vuol dire proprio il giorno dopo quella è la gravità di quelle zone e quando mi, mi si parla di sconfiggere la camorra sì, è una parola grande ma se ci si mette con un impegno e parla a livello sociale basterebbe poco ci sono tantissime persone lì che vogliono fare qualcosa già il fatto che non ci sia più la, il clientelismo per dare che ne so, anche uno spazio in cui far fare dopo scuola non parlare di chissà quali parole dopo scuola i ragazzi non lo danno se lì non c'è l'amico o gli amici degli amici questa cosa non è scritta sui giornali tante persone che fanno antiracket sono legate ai clan magari e chi lo fa davvero chi davvero passeggia in quelle zone tra minacce e cose varie si va a prendere i ragazzini nelle case quelli non hanno spazi spazi che magari il comune ha in disuso ancora deve assegnare quella forse è la vera violenza, il vero soprutto, quello è istituzionale. Io mi auguro, mi auguro, mi auguro tanto che tantissime persone non vogliano scappare. Si ricomincia a sparare in questi giorni. Spero di no, spero che guardando quelle lenzuola bianche lo guardino e pensino a quanto male facciano loro nell'indifferenza. E quel lenzuolo bianco deve insegnarci a tutti 
e intendo i concittadini miei che si può rinascere in quei quartieri, possiamo rinascere, se ovviamente non pensiamo solamente ad andare via, a, che non c'è speranza, troppe esposizioni cioè non si può cambiare, mi scuso se purtroppo sono emozionato, ma non sono abituato. Un altro candidato che vuole dire una cosa sempre su questo argomento e poi Nando Pennone che vi voleva illustrare qualche altra parte del programma perché noi vogliamo parlare di programma soprattutto e non di persone singole, noi siamo, siamo insieme per il programma che ci unisce, non per le singole persone. Buongiorno a tutti, io sono Fabio Alemagna, ricollegandomi alla questione Camorra che ha fatto il Signore, io penso che ormai si è conclamato, lo sappiamo tutti. Ha detto prima Paola Nunes, si può pensare soltanto due cose, o che Napoli è governata da incompetenti, persone che non conoscono come affrontare i problemi, e lo escludiamo perché anche per caso, anche a tentoni, qualcosa si sarebbe riuscito a fare, invece non si è fatto niente. Oppure l'ipotesi successiva, l'unica plausibile, eh, l'unica che ho riscontrato sulla mia stessa pelle, e documentato anche, è che c'è una connivenza delle istituzioni con il malaffare. Punto. Cioè questo va detto, i giornali devono dirlo. Non è un'ipotesi, non è un'illazione, sono fatti che tutti sanno, stanno sulla bocca di tutti, ci sono inchieste giudiziarie, arresti. Ci si scandalizza quando poi qualcuno dice il sindaco di Napoli ha messo la camorra nel comune, partono le diffide, partono le denunce, partono queste, partono quell'altro, quando in realtà è la realtà dei fatti. Io sulla mia pelle ho potuto testimoniare insieme a tante altre persone, ma io ho documentato tutto con questo cellulare andando in diretta su internet, come lo Stato, lo Stato italiano, lo Stato nella figura eh, dei tutori della legge, quindi forse dell'ordine, parliamo di carabinieri, parliamo di guardia di finanza, parliamo di polizia o anche di vigili urbani, non solo non difende la legge nella quotidianità, ha, ovviamente a parte rare eccezioni, ma nella quotidianità, nella vita cittadina di tutti i giorni, anche nelle battaglie che vengono portate avanti dai cittadini, non soltanto non abbiamo l'appoggio dello Stato, ma lo Stato ci va contro. Io ho provato a denunciare il malaffare, portando immagini, riprese, sono andato ai carabinieri, i quali mi hanno diffidato dal presentare la denuncia, non me l'hanno accettata. Hanno fatto tutto il possibile per dire che non c'era alcun bisogno, che ci stavano preoccupando loro della questione. Il problema è intanto ancora lì, parliamo di rifiuti, uh, io mi interesso da sempre di rifiuti, parliamo di una discarica abusiva che c'era, come tante altre, a fuori rotta, sigili rotti e cose del genere. Abbiamo uno Stato che fa conto il cittadino, ma in 100 giorni si risolve tutt'altro. Tutto Questo è diverso, il discorso dei 100 giorni... Ragazzo lì, ce ne dovrebbero essere tantissimi come lui, purtroppo qui siamo un gruppo sparuto di persone. Come, come si fa a dire che in 100 giorni si risolve un cancro come questo? Certo. Cioè, io vorrei che mi rispondeste, ma risposte plausibili, non quella che mi ha dato la cara, la cara candidata. Allora, tanto per iniziare, noi siamo persone serie, quindi non diremmo mai che questo problema si risolve in 100 giorni, questo a priori. Per risolvere... Io non mi fate, lo so, non lo diremmo mai. Certo. Sono qua perché siamo tutti persone serie, quindi lo so. Non intendevo a discutere altre, dicevo che comunque è una cosa che non è possibile dire. La nostra risposta richiede tempi lunghi, innanzitutto si è parlato di collusioni fra istituzioni e criminalità. Allora, io ho risposto che in 100 giorni se fossimo alla gestione della cosa pubblica, e quindi è un'ipotesi già, si potrebbe risolvere il problema dei rifiuti, questo assolutamente sì, non ho detto che si possono risolvere le convivenze e il malaffare innanzitutto, e poi se già gente cittadini normali che non sono nei comitati di affari riuscissero ad arrivare alla gestione della cosa pubblica già vorrebbe dire che non c'è la connivenza e il malaffare quindi è chiaro che è un paradosso 
quindi se cittadini normali con il solo interesse del bene comune fossero alla gestione della cosa pubblica i rifiuti potrebbero essere risolti in 100 giorni allora se comunque se permette vorrei dire una cosa il problema per risolverlo occorrono tempi lunghi, c'è collusione fra criminalità e istituzioni, quindi noi come cittadini per bene vogliamo entrare nelle istituzioni, vogliamo offrire un'alternativa ai cittadini, questo è il primo passo. Nel momento in cui i cittadini inizieranno a trovare all'interno degli uffici pubblici, all'interno dei palazzi una sponda seria, allora anche loro potranno farsi coraggio, potranno capire che non devono combattere da soli contro la criminalità, ma che all'interno delle istituzioni ci sono persone che comunque rischiano di proprio, perché qui nessuno è un ingenuo, nessuno si inganna che riusciremo a cambiare il sistema a chiacchiere, soprattutto nessuno si inganna che ci sia un singolo punto di pressione per cambiare il sistema. Allora noi entriamo nelle istituzioni, nell'entrare nelle istituzioni facciamo pressione sul sistema di poteri più grande di noi che dovranno adattarsi al fatto che ci sono dei cittadini per bene nelle istituzioni a Napoli. Questo porterà a un cambiamento lento, lento all'interno della società. Non si risolve in 100 giorni, ovviamente non è quello che diceva Paolo, ci vuole tempo e noi abbiamo intenzione di metterci tutto il tempo che occorre. Perché vedete, quando si parla di 100 giorni, bravi scadenze, sono sogni, noi non sogniamo e non speriamo, noi abbiamo progetti, abbiamo piani che portiamo avanti con determinazione, quella è la differenza, la speranza noi l'abbiamo lasciata a casa, perché se fossimo persone di speranza avremmo votato altri per risolverci i problemi, invece abbiamo deciso di farci carico noi dei problemi della nostra città, questo è quanto avevo da dire a riguardo. Volevo dire una cosa brevissima, sempre questo è aperto un fiume e piena praticamente. No, volevo dire solo che eh, chiaramente la Camorra fa il suo mestiere, no? che è quello di guadagnare velocemente, eccetera, eccetera, la faccia degli altri. Poi c'è chi noi paghiamo tutti i giorni con le tasse, eccetera, cioè gli amministratori che dovrebbero fare il loro. Quando l'amministrazione non esiste e non si eh, frappone fra il cittadino e la camorra, la camorra si introduce, tipo, le faccio solo l'esempio di Chiaiano, dove noi siamo stati eh, diciamo, eh, caricati dalla polizia perché protestavamo contro la discarica, eh, loro ci dicevano che questa discarica durerà 20 anni, alla fine hanno dato gli appalti ai casalesi e altri camorristi per cui l'argilla con cui è stata eh, coibentata la discarica è di scadente qualità, Chiaiano adesso sta chiudendo, è durata due anni. Quindi, quale istituzione ha permesso questo? Quando noi protestavamo come cittadini e volevamo entrare a monitorare la gestione della discarica ci hanno caricato, quindi questa è tutta una catena chiaramente, cioè l'istituzione non esiste, non c'è trasparenza rispetto ai cittadini per cui si infiltra la camorra. Tutte cose vere dobbiamo trovare la forza di andare sulla informazione nazionale a dire quelle cose che stanno dicendo, quando si viene caricata la forza il canale in qualche modo per andare sulle, sulla televisione nazionale. È, è l'unica possibilità che c'è, se no, eh, non lo so, io non, non è che sono scettico, io lo voglio. Sì, 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 sì. Non lo so, buon lavoro a tutti ragazzi, però mi dispiace questa, questa allusione che stai facendo alla fretta, a che cosa ti riferisci a capelli grigi? No, no, perché Anche Patrizio Risco, la fretta ce l'abbiamo tutti, anche quel ragazzino là dietro a cui auguro tutto il bene possibile. Pensare che qualcuno abbia una soluzione che possa soddisfare la tranquillità di noi, invece l'abbiamo ricevuto. No, allora io no, no, questo è un problema. Però... Microfono! No, vorrei dire questo, che eh, tutti quanti noi vorremmo sentirci da qualcuno, non ti preoccupare, il problema te lo risolvo io, 100 giorni, 200 giorni, ma non sto parlando a lei, perché è una, è una, diciamo, è una accusa che ci viene fatta spesso del fatto che noi siamo sognatori, noi siamo filosofi, allora io dico questo, 
e il problema è questo, noi abbiamo semplicemente la forza delle idee e dell'onestà, se non si riparte da questo non c'è nessun altro che può risolvere i problemi che abbiamo, ma che può essere la camorra, che può essere l'inquinamento, allora siccome noi per decenni ci è stato detto altro, che noi dovevamo fidarci dei partiti, fidarci di altre persone e affidarci a loro e questo ha portato solo alla distruzione in cui siamo da tutti i punti di vista, sociale, economico e ambientale, allora abbiamo detto proviamo ad aprire un'altra strada, ad avviarci su un'altra strada, noi siamo partiti che eravamo Roberto Fico, io e altri quattro gatti sei anni fa, allora è perfetto, benissimo, benissimo, e quindi perfetto, benissimo, allora significa che è una strada che ha lenta, esatto, è lenta e deve essere portata alla, alla conoscenza di tutti e non si può pensare che senza soldi e senza le televisioni a favore che purtroppo sono eh, in mano ad altre persone noi riusciamo a risolvere problemi da, da un giorno all'altro però la costanza, l'onestà e la trasparenza porta avanti perché se noi siamo qua adesso a poterci presentare prima alle regionali, poi alle comunali raccogliendo film per strada, andando in televisione eh, chiedendo alle persone cosa vogliono e avendo un riscontro significa che questa strada è l'unica al momento che ci può portare fuori da questa, da questa situazione altre non ne vedo insomma ne, ce ne saranno magari dire, ma per adesso è l'unica quindi cerchiamo di, di, di usarla e di, di impegnarla e di allargarla il più possibile tutti quanti assieme poi dire, se ne esce una migliore tra sei mesi saremo i primi a, a, a seguirla insomma no, è Io volevo dire questa cosa riguardo all'aspetto all della, all della camorra è che in tutte le nostre, uh, in in tutte le nostre iniziative, in tutte le nostre proposte, in tutte le nostre spinte civili nei confronti di un cambiamento in questa regione, in questa città abbiamo sempre avuto una, proprio di guardare all'altra parte la questione dei rifiuti pone chiaramente i riflettori sul vero camorrista di questa situazione che è lo Stato e le nostre istituzioni quando lo Stato usa i servizi segreti e rende tutto militarizzato è guerra ai propri cittadini se non li ascolta e fa in modo che debbano, debbano subire senza poter parlare è guerra ai propri cittadini io perché mi devo preoccupare del camorrista quando ho questa camorra addosso? Quindi devono scenderci da dosso queste genti, devono scenderci da dosso, devono stare zitti, devono smetterla e devono ridarci quello che noi chiediamo, che è il rispetto della nostra intelligenza, il rispetto delle soluzioni che abbiamo portato e che loro pagati profumatamente per guardare un'altra parte hanno ignorato e devono smetterla. Quindi la camorra non mi preoccupa perché la camorra è questa istituzione, se questa istituzione non è affidabile perché non lo è, è lei la camorra, quindi io devo, se devo guardare chi è il mio problema, guardo a quello, verrà da solo, perché non posso prendermela con il disperato che entra in un meccanismo perverso, quando poi ho il non disperato che ci tiene i piedi in testa e spinge, e spinge, e spinge sempre e non ha mai la, 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 il buon senso di smettere di spingere perché in questo momento con l'immondizia per strada dico noi, noi, eh, noi eh, faremo questo e faremo quello e non fanno un singolo provvedimento di buon senso che gli stanno chiedendo da 5 anni quindi la camorra è questa gente qua punto e basta a proposito di fretta perché nessuno ha più capelli bianchi di me quindi devo parlare io sono stato il primo ad essere entusiasta di questo movimento ma diffidente inizialmente sullo scontro titanico che c'era fra questo Davide e Golia perché noi facciamo parte della Camorra nel momento in cui siamo toleranti toleranti perché le persone per bene si erano fatte fuori dai giochi ora per me a proposito di fretta abbiamo fatto un miracolo io in sei anni se mi vedete qui seduto con voi, eh, perché mi sono proprio aperto in maniera abbastanza ufficiale, perché io debba essere super partes, perché credo che voi abbiate fatto una grande rivoluzione. Cioè io prima avrei detto da qui comincia la rivoluzione delle persone per bene, voi dovete essere consapevoli che questa rivoluzione è già cominciata, già siamo un miracolo e, e combattiamo contro affari, cioè io leggo di complotti, cioè le torri gemelle sono state fatte cadere dagli americani stessi, parliamo di complotti fatti dalle banche, cioè noi siamo le persone per bene, 
abbiamo ceduto per onestà questo gioco perché era talmente manifestatamente sporco ci siamo tirati fuori dai giochi la nascita di questo movimento che racchiude, raccoglie, aggrega di nuovo le persone che ci lamentavamo da soli per strada perché eravamo frutto di un divide e timpera che hanno voluto ma mica ora dai romani il gioco e il potere non doveva appartenere alle persone per bene ma era un gioco finanziario il fatto che noi siamo rinati, ci siamo riaggregati e siamo partiti e siamo arrivati anche a dei successi con dei numeri abbastanza intimorenti per gli altri io credo che è fondamentale per cui non possiamo guardare il tempo è nata una cosa che se è irreversibile che non si fermerà più e questo mi auguro, non dico io ma almeno i miei figli poter vivere un mondo migliore bocca al lupo a tutti Alle parole di Patrizio Rispo, Rispo posso dire soltanto Amen, che sia così, e vorrei fare un plauso per il suo outing. Coraggiosissimo. No, volevo fare quasi soltanto una comunicazione di servizio. Eh, volevo ricordare che il nostro programma, a differenza di quello che vedo un po' in giro per le altre liste di no, altri partiti, è realmente online, modificabile, accessibile da qualsiasi cittadino e quindi aspettiamo anche i commenti e le osservazioni di tutti voi anche per conglobarle in quelle che possono essere le nostre nuove idee, i nostri nuovi progetti. Il sito è sempre quello www.movimento.napoli.it dal quale poi si accede alla pagina di programma e dal quale poi si scende, vedrete con, con menu tranquillamente, andate alle varie voci, leggetele, commentatele perché le aspettiamo i vostri commenti. Grazie. C'è un piccolo piccolo buffet che abbiamo preso per uh, così, per... Finito? Finito già. Finito già? No. <ride> che? Ah, allora c'è un buffet per 30 persone, Quasi quindi gli altri 60 nell'altro parte. E magari lo facciamo apparecchiare qui, c'è un po' di prosecco, festeggiamo che siamo ancora qui dopo sei anni che non siamo soli, ci sono tante persone, tante associazioni che man mano in rete si aggregheranno e come ha detto Patrizio Rispo, è veramente lo sposo in pieno, lo sposo in pieno ogni sua parola, al di là di noi questo futuro che è iniziato e che è oggi è irreversibile ed è questo a me personalmente dà una serenità che è la nostra vittoria. E come al solito, avanti tutta!